हरे कृष्णा राधे राधे राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार क्योंकि यही वो नाम है जिससे कृष्ण को है प्यार है ना बोला राधा कृष्ण की जय अब हमें कई लोग कमेंट करके कहते हैं कि राधा रानी को करुणा में सरकार क्यों कहते हैं ब्रज में तो मतलब कान्हा की धूम है या फिर बहुत सारे भगवान और हैं फिर भी ब्रज में राधा रानी के नाम की गूंज ही क्यों रहती है तो आज इस वीडियो में आपको इस प्रश्न का उत्तर एक सत्य घटना से दूंगी आपको राधा रानी की कृपा उनकी ममता उनके प्रेम उनकी करुणा से जुड़ा एक बहुत सुंदर प्रसंग बताती हूं क्यों सब राधा रानी को करुणामय सरकार कहते हैं अच्छा एक बात याद रखना राधा रानी की कृपा जो मिले राधा रानी की कृपा जो मिले तो जीवन सफल हो जाए राधा संग कृष्ण प्रेम पा आत्मा अमर हो जाए है ना बोले राधा प्यारी की जय ऊंची अटारी वाली की जय बहुत समय पहले की बात है तीन साधु थे बिल्कुल फकड़ साधुओं का एक नियम होता है कि वो कहीं पे भी एक जगह रुक नहीं सकते तो उन्हें निरंतर यात्रा करते रहना चाहिए ठीक है तो वो जो तीनों साधु थे वो बहुत ज्यादा कृष्ण प्रेमी थे मौजी स्वभाव के थे भागवत प्रेमी और बिहारी जी महाराज के अनन्य भक्त उन्हें बिहारी जी महाराज पे बहुत गहन आस्था थी अब एक समय क्या हुआ वो तीनों यमुना किनारे की यात्रा कर रहे थे ब्रज में ही काफी दूर चलने के बाद उनमें से एक जो साधु था वो उम्र में बहुत अधिक वृद्ध थे वो बोले भैया हमसे और ना चला जाएगा हम इस गांव के बाहर जो ये मंदिर है इसी में आसन लगा के यहीं पे रह लेते हैं तुम लोग तो जवान हो तो तुम भले ही आगे चले जाओ अब वो वृद्ध साधु की बात सुन के जो बाकी दो साधु थे उन्हें ये बात सही सी लगी भाई ठीक बात है क्योंकि वाकई वो साधु काफी वृद्ध थे और उन्हें चलने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी तो दोनों ने सोचा कि भाई ये अच्छा है ये बढ़िया मंदिर है बाबा यहीं बैठ के भजन करेंगे और हम दोनों आगे की यात्रा पूरी करते हैं क्योंकि नदी को और साधु को एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए अब दोनों आगे पर चले चलते चलते संध्या का समय हो गया बरसाना गांव आने ही वाला था तो उनमें से एक बोला आगे तो बरसाना गांव आ रहा है राधा रानी का गांव तो दूसरा बोला हाँ अब तो रात गहरा रही है और वहां पे रुकेंगे कहां पे क्या करेंगे मांगेंगे कहां पे तो जो पहले वाले थे वो बोले भाई मांगना क्या अपन तो राधा रानी के मेहमान है खिलाएगी तो खा लेंगे नहीं तो भाई ऐसे ही सो जाएंगे हम अब जो दूसरे साधु ने थे उन्होंने भी हाँ में ही हाँ मिलाई क्योंकि वो और कर भी क्या सकते थे भाई जंगल में तो रुक नहीं सकते थे जाना तो उन्हें गांव में था तो दूसरे साधु भी बोले हाँ ठीक ही है बरसाना में तो हम राधा प्यारी के मेहमान ही है और राधा प्यारी ही हमारा ध्यान रखेगी है ना अब ऐसे ही वो राधे को याद करते करते राधे राधे जपते जपते और राधा कृष्ण की जो प्रेम लीलाएं हैं उन्हें बोलते हुए गाते हुए दोनों साधी जो दोनों साधु थे वो बरसाना धाम में पहुंच गए अब बरसाना धाम पहुंच के उन्होंने देखा भाई अटारी पे जल्दी से चले दर्शन के लिए क्योंकि शयन आरती होने वाली और शयन आरती के बाद तो पट बंद हो जाते अब वो जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए अटारी पर मंदिर में पहुंचे शयन आरती उस समय हो ही रही थी मंदिर में बहुत ज्यादा सजावट हो रखी थी तो इसे पता चल रहा था कि भाई आज मंदिर में कोई उत्सव मनाया गया है दोनों साधुओं ने बढ़िया राधा प्यारी के दर्शन किए भाव से आरती ग्रहण की मंदिर में भीड़ भी अच्छी खासी थी आरती के तुरंत बाद ही गर्भ ग्रह के पट हो गए मंदिर के मुख्य द्वार के बंद होने का समय भी हो गया था तो इसीलिए जो गार्ड थे वो सबको जल्दी जल्दी बाहर निकाल रहे थे अब उनमें से एक साधु बाबा बोले यहाँ हमें ना कुछ मांगेंगे नहीं और अच्छा नहीं लगेगा भाई हम तो राधा रानी के मेहमान हैं अगर हम किसी के घर जाएं और वहां पे जाके कुछ मांगे तो अच्छा नहीं लगता है तो दूसरा बोला कि सच्ची में कुछ नहीं मांगेंगे तो क्योंकि शायद जो दूसरे साधु थे उनको कुछ भूख भी ज्यादा थी या पता नहीं है ना तो जो पहले वाले थे वो बोले ये पूरा बरसाना जो धाम है ये राधा प्यारी का है ऐसे में कुछ मांगना इतनी रात को किसी को जगाना परेशान करना सही बात नहीं है क्योंकि गांव में अधिकतर लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं 
तो जो दूसरे साधु थे बोले भैया हमने तो यहां पहुंचने की जल्दी में दिन में भी कोई भिक्षा वगैरह तो पाई नहीं थी तो जो पहले थे वो बोले अरे भाई फिर क्या हुआ राधा रानी है ना राधा रानी का नाम लेंगे ठंडी हवा चल रही है राधे राधे को याद करते हुए सो जाएंगे अब जो दूसरे साधु बाबा थे वो कुछ नहीं बोले है ना कोई ऑप्शन ही नहीं था दोनों महल अटारी से चलते हुए नीचे खुले मैदान वाला जो स्थान था वहां पे आ गए और वहीं अपना अंगोछा बिछा कर लेट गए अब इधर साधु बाबा तो सो गए पर हमारी करुणामयी सरकार को चैन कहा मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे सभी काम की देखरेख कर वो कुछ देर रात में सोए रात के 11 बजे छोटी बालिका के रूप में राधा रानी पुजारी जी के सपने में आई पुजारी जी ने जब राधा प्यारी को देखा तो वो बहुत खुश हुए उन्हें प्रणाम किया तो राधा प्यारी पुजारी जी से कुछ गुस्सा होते हुए बोली बाबा हमारे मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रहे हो पुजारी जी सपने में ही राधा रानी को बोले प्यारी किशोरी जू आज तो सभी को उत्सव का प्रसाद भर भर कर दिया है फिर ऐसा कौन सा मेहमान है जो भूखा रह गया राधा प्यारी बोली नीचे मैदान में दो साधु बड़ी दूर से यात्रा करते हुए आए हैं और यू ही भूखे सो गए हैं राधा प्यारी का प्यार ममता और करुणा देख के पुजारी जी भाव विभोर होने लगे अचानक झटके से उनकी आंख खुल गई चारों तरफ गहरा अंधेरा था हर कोई सोया हुआ था पुजारी जी ने लालटेन उठाई रसोई घर से प्रसाद पत्तल वगैरह और लिया और टोकरी में प्रसाद वगैरह बांधा और धीरे धीरे मंदिर से नीचे मैदान की तरफ चल पड़े चलते चलते वहां पे पहुंचे तो उन्होंने देखा भाई वाकई दो साधु सो रहे हैं और नींद में भी राधे राधे का जप कर रहे हैं अब पुजारी जी ने उन्हें आवाज लगाई पर वो थोड़ा सा गहरी नींद में थे अब पुजारी जी पास जाकर उन्हें हाथ से हिलाकर उठाया दोनों बड़ा चौंकते हुए बोले एकदम ही डर से गए है ना दोनों ने पूछा आप कौन है तो पुजारी जी बोले मैं मंदिर का मुख्य पुजारी हूं क्या तुम दोनों राधा रानी के मेहमान हो अब ये बात ना सुनकर मतलब वो एक मेहमान शब्द क्योंकि उन्होंने वही चीज कही थी तो ये सुनकर दोनों हैरान से रह गए वो सोचने लगे शायद पुजारी जी ने हमारी बात सुन ली होगी बोले नहीं नहीं वो तो हम यू ही ऐसे ही कह रहे थे पुजारी जी बोले ना भैया उठ जाओ भोजन पालो अब उनके हाथ पैर धुलवाकर साथ लाए पत्तल पर बढ़िया प्रसाद भोजन उनको परोस दिया अच्छा उत्सव का प्रसाद था लड्डू रसगुल्ले खीर वीर बस टना टन पक्की रसोई उनको जिमाया अब दोनों साधुओं ने छक के प्रसाद पाया भोजन के बाद पुजारी जी ने आज्ञा ली और वापस मंदिर की तरफ चले गए अब पुजारी जी के जाने के बाद दोनों साधु वही बैठे हुए राधा रानी की चर्चा कर रहे थे उनके बारे में सोचे जा रहे थे कितनी करुणा कितनी दया और मतलब क्या उन्होंने सोचा अब दोनों साधु और अपने आप को बड़ा लक्की भी फील कर रहे थे अब दोनों साधुओं ने सोचा कि भाई अभी पक्की रसोई जीनी है तो तुरंत सोना ठीक नहीं है इसलिए वो दोनों इधर उधर टहलने लगे दोनों बहुत खुश भी थे कि भाई इतनी कृपा मिलना यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कुछ बोलते बन ही नहीं रहा था उनसे उनमें से एक बोला राधा रानी हमने तो मजाक में कहा था तुमने सचमुच में हमको अपना मेहमान बना लिया दोनों बहुत खुश थे बहुत संतुष्ट थे और अंदर से कहते ना आनंद का अनुभव कर रहे थे वाकई ऐसा होता है देखो अगर आप अपनी राधा प्यारी की या कान्हा जी का अनुभव करते हो उनको महसूस करते हो उनकी कृपा के पात्र बनते हो ना तो वाकई इतना अंदर आनंद इतनी शांति महसूस होती है ना बहुत बहुत अच्छा लगता है अब वो दोनों साधु बाबा भी थोड़ी देर टहलने के बाद दोनों आए और राधा जी का नाम लेते हुए वापस से सो गए दोनों साधुओं को जैसे वो सोना उन दोनों को एक सपना आया और दोनों को एक जैसा सपना सपने में दोनों राधा रानी को देख रहे हैं और राधा रानी उन्हें बोली पापा अच्छे से भोजन पाया तृप्त हो गए हो भूख मिट गई है साधु सपने में ही बोल रहे हैं प्यारी राधे आपने अपनी कृपा करुणा का पात्र हमें बनाया इतनी कृपा करी हमारी तो आत्मा भी तृप्त हो गई है अब राधा प्यारी बोली बाबा पुजारी जी आपको भोजन तो करवा गए पर मेरे पान बीड़े का प्रसाद देना भूल गए तो ये पान बीड़ा मैं स्वयं आपके लिए लेकर आई हूं 
राधा रानी का सौंदर्य उनकी वाणी क्योंकि वो जब बोलती है ना तो बहुत बहुत करुणा छलकती है अब वो जो साधु बाबा थे वो दोनों तो अपने आप को जड़ महसूस कर रहे थे कुछ कहते ही नहीं बन पा रहा था उनसे राधा प्यारी हंसी और वो पान बीड़ा उनके सिंघाने पर रखकर चली गई झटके से एक साथ ही दोनों साधुओं की नींद खुली दोनों उठकर बैठ गए बोले भैया अभी राधा प्यारी हमारे सपने में आई तो दूसरे बोले हाँ हाँ मेरे सपने में भी आई मेरे सपने में भी आई अब दोनों ने देखा तो सचमुच में पान का बीड़ा उनके सिरहाने रखा था दोनों साधुओं के रोम रोम में कंपन होने लगा उनकी रोंगटे खड़े हो रहे थे और दोनों मतलब प्रेम कह लो भाव कह लो फूट फूट के रोने लगे उनकी एक बात को पूरा करने के लिए इतनी रात को राधा प्यारी स्वयं अपने निज महल से उतर कर उनके पास आई कितनी कितनी बड़ी बात है है ना बोला राधा प्यारी की जय ऊंची अटारी वाली की जय बरसाने वाली की जय देखो राधा प्यारी को उनकी प्रेम करुणा और भक्तों के प्रति ममता के उच्च भाव की वजह से ही उन्हें करुणामयी सरकार कहा जाता है राधा को उल्टा कर दो तो बनता है धारा है ना धारा का मतलब है करंट यानी जीवन शक्ति भागवत की जीवन शक्ति राधा है कृष्ण देह है तो राधा आत्मा है कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में ही समित कर दी है है ना? राधा नाम की महिमा अपरंपार है श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है जिस समय मैं किसी के मुख से र सुनता हूं तो उसे मैं अपनी भक्ति और प्रेम देता हूं और ध शब्द के उच्चारण करने से तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से ही उसके पीछे पीछे चल देता हूं है ना इसलिए जोर से जयकारा लगा और बोलो राधे राधे शाम मिला दे अगर राधा प्यारी के प्रेम का उनकी ममता और भक्तों पर करुणा का ये प्रसंग दिल को छुआ हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी तक भक्ति का संचार हो सके सब राधा कृष्ण के दीवाने प्रेमी भक्त बन सके है ना भक्ति में प्रचार प्रसार करना दूसरों को भक्ति करने के प्रेरित करना यह भी एक सेवा है प्रेम से मन से भाव से ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करते रहो अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रखो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू हरे कृष्णा